Seja muito bem-vindo a mais esse quadro aqui no canal, que ainda não tem nome, mas você pode nos ajudar deixando aqui nos comentários uma sugestão de nome ao final desse programa. Nos ajude, por favor, porque nós queremos dar um nome para esse quadro. Eu digo nós porque eu não estou sozinho. Estou aqui com dois amigos de longa data e eles vão se apresentar daqui a pouco, mas quero me apresentar primeiro. Eu sou Rodrigo e Jesus não propagandou o Evangelho, mas sim propagou. Olá, boa noite, sou o Roberto, é um prazer estar participando do programa. Eu penso igual, a propaganda não é a alma do Evangelho. Muito <risos> Valeu. Bom. Muito bom. Meu nome é Eudo e eu só tenho uma coisa a dizer, o Evangelho não é de pelúcia. Legal. Essa é boa, isso aí eu queria não te eu, tirou esse daí. Eu sou essa frase também. Foi inspiração, foi inspiração da esposa. Muito é, bom, e que... realmente não é. Vamos lá então, nós vamos falar hoje sobre o paradoxo da propaganda do Evangelho. Mas o Eldo deu um tema melhor para esse programa. Qual que é o tema mesmo, Eldo? O marketing inverso do Evangelho. O marketing inverso do Evangelho. Você vai entender até o final. É um tema um pouco complicado, mas super simples de... É. Simples nada, difícil demais é. aqui. Baseado na mentalidade atual, é complexo. Complexo. Nós vamos falar um pouquinho sobre como as instituições atuais têm propagandado o Evangelho de forma errônea para atrair muitas vezes fiéis que são enganados e no meio do caminho são decepcionados. E aí ficam decepcionados com Deus e não com a igreja e desistem do evangelho, que é o que mais nós temos visto hoje. Mas vamos antes de tudo fazer a premissa sobre propaganda. O que é propaganda? Pastor, o que é propaganda? É, abordando assim um pouco, pensando na questão do marketing, né? A gente entende que é um pilar básico e simples que todo mundo já aborda quando precisa usar marketing, fazer marketing é eles atenderem aos quatro P's do marketing, né? O produto, o preço, né? a promoção e a praça. Então, eles, elencando esses itens, essas, esses quatro elementos, né? Eles trabalham em cima para divulgar algo para ter alta conversão, para vender bem, para angariar lucros e tal. É ali que eu acho que está o grande drama é. entre a questão do que Jesus pôs de... De, de propostas para o que muitas igrejas vêm apresentando é, hoje. A propaganda pode até mostrar o que o produto não faz, né? Ou hum. muitas vezes esconder os efeitos colaterais <risos> do produto. Eu, você tem uma grande experiência com marketing multinível. multinível. Vai lá, explica um pouquinho só. É bem o conceito de tipo, importa é passar o produto, vender a ideia. Se ele vai dar o resultado ou não, é outra história. Então, já vivi muito isso. É, onde você vai, apresenta um conceito, um produto, uma ideia, vende, você é convencido daquilo e depois você passa a convencer os outros daquilo e muitas vezes os efeitos, é, como vocês, colaterais do produto ou o que o produto exige, mas que está em oculto, depois que vendeu, né, aquela coisa do olha que esse negócio aqui emagrece. Tá? 35 quilos em uma semana. 35 quilos em uma semana. Maravilha, aí você compra, mas calma aí que junto com isso tem que fazer o um exercício, corta, uma corta dieta, passar no nutricionista, nutricionista é assim, então assim. Você tá focado? Né? Senão você não tá aguentando. É, Mas se você exatamente. falar que tem que passar no nutricionista, mudar o seu hábito, não fazer uma dieta, mudar o seu hábito alimentar, mudar tudo, quem vai comprar o seu chá? Eu... Ninguém. Ah, mas aí não fica... Pra que eu preciso do chá? Então, então precisa de propaganda. Precisa de propaganda. Certo? A propaganda também transforma alguns itens, como celulares, né? Que, que não são os melhores e mais desejados. Sim. Né? Transforma empresas que talvez nem tenham os melhores produtos e em produtos mais desejados, lojas mais desejadas, roupas mais desejadas. Isso é a marca. A propaganda faz com que isso aconteça. E quando a gente fala sobre isso, será que o evangelho... É foi propagandado na atualidade ou será que o evangelho está sendo propagado? Pergunta boa, né? E aí? Está mais no marketing multinível do que, do que na propagação. É, a gente né? começa a se deparar com, com o drama do cliente, cliente fiel. Cliente né? fiel. Cliente né? vulgo fiel. Vulgo fiel. Vulgo fiel. É um, um problema, né? Porque é, o, acho que o Jesus não usava os, esses, esse, o marketing por isso. Os quatro P's que eu elenquei ali eles não eram uma, uma intenção para Jesus, né? A intenção dele é, é o eterno, é o, é o pós-vida. Então ele não tinha, ele não fazia uso daquilo. Ele, não, ele, ele executava milagres e falava, não fala para ninguém. Ele não precisava daquelas promoções, ele queria mesmo os que estavam para se negar. Tá, eu, eu vou desenhar uma cena aqui para a gente poder é, bom, entrar aqui nos versículos. Olha que eu vou, vou desenhar uma cena. Imagina só, Jesus chega, está chegando em Naim. 
e ele encontra uma mulher saindo com um filho morto e uma multidão chorando com ela. Jesus para ali, toca no esquife, o menino levanta e a história daquela mulher muda, certo? Tem como fazer um marketing em cima disso? Porra, fácil, não tem? Fácil. É, então, Imagina, assim, hoje, só, né? A gente traga fala assim, seu filho no é... caixão e nós vamos ele. <risos> Devolva o seu filho em 10 minutos. É, mas a questão aqui, é pra gente hoje, é diferente. Mas você lembrei, pensar né? que naquela Já. época, se naquela época, sem conectividade, se ele fazia um negócio aqui no, no, no Tremembé, não chegava nem na Sé. Ah, a história. Ah, demorado, demorado demais. Né? Não, então, mas se ressuscitasse alguém aqui na rua aqui, ah, chega no Brasil. Agora, chega, hoje chega, chega no mundo. Vai pra televisão, é, vai rápido. Hoje? Não, mas na época também. Na época eu não chegava que tão isso? longe. Tem não, gente que andava, eu rápido, vou andar 8 mas, quilômetros mas, pra contar mas, pra minha, pra na minha vizinha. E em Corinto. Mas em Corinto, em Éfeso, dava pra, pra chegar um na Ásia, chegar. né? Na Europa. Não, sim, mas né? uma hora chegaria. É. A boato chega. É Boato verdade. chega, até sem nada, é chega. Que ela fala, justo a dela ressuscitou. Que filho dela. Aquele não, menino não, que não, quebrou, assim. quebrou minha telha todinha pegando no pipa. Ah, é até assim, se você for pensar bem, olha só. É, você está falando aí do, do, desse tipo de marketing, né? Da propaganda do evangelho que muitas igrejas têm usado na atualidade, né? Que é a questão lá, né? Do trago o seu amor de volta. Que a gente até... <risos> Não, o senhor Oséias foi lá e falou, traga o seu amor pela terceira Recupere, vez, recupere né? sua mulher mais <risos> uma vez. Campanha de Oséias. Campanha de Oséias. E traga, e traga, faça isso. Só que tem o um roteiro, né? Você tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso e vai acontecer isso. É, não é? Existe um padrão, né? Enquanto o milagre é, não tem padrão, é, é inesperado, né? É. Vamos falar aqui sobre alguns textos, então. Tá, eu, vou, eu vou falar os textos e vocês vão comentando, tá bom? Okay. Vamos lá. Vamos lá, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu vou ler rápido por causa do nosso tempo. Entre pela porta estreita. Ó que propaganda, hein? Pois larga é a porta e amplo caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por lá. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. E aí, tem alguém tem algum problema? É, então, ele já, Acabou, ele já né? começa alertando, né? Então, a propaganda dele é um alerta de que você tem que ler a, 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 o pequeno texto. Da, né? O produto tá grandão lá, o financiamento tá ali, a, pega tanto, paga tanto por mês, uhum. e lá no pequenininho tá os juros de absurdo que é, mas tá bem pequenininho. E Jesus vai lá e fala, ó, oh, só lê o pequenininho aí. Se você, é concor... Se você for no pequenininho e, e topar, é que você... Nova York, pastor, Times Square... É, banner, gritando, telão, ele fala assim, ah, ó, não olha pra tudo ah, isso. E aí, aí tem uma igrejinha ele ali fala, com a portinha, a porta, a portinha <risos> de ferro é sem que... nada escrito, é, tem que, que encontrar, é, é, isso. é isso aí. É isso. Vamos lá, Mateus 10, 22 e 23, todos odiarão vocês por minha causa, Ixi, pronto. mas aquele que preservar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. E lhes garanto, agora o melhor, agora o melhor. E lhes garanto, presta atenção, que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Pronto. Só aí o Evangelho de Pelúcia não entra. Não entra. Não entra. Não entra. O Evangelho de Pelúcia vai dizer o quê? A propaganda moderna, né? Você falou então você no, no vai viver em paz. Nutella. Você vai ver em paz. Nutella, né? Nutella. Você vai ter paz. Atualizado. Todo mundo vai te amar porque você é de Cristo. Entendeu? Você é, é de Cristo, então você é bem. Entra pra nossa comunidade, né? Você é, é lindo. Você, você não acha é... que esse texto aqui precisa de uma atualização? Então, né? Precisa dar uma modernizada, tá. né? Tá bem... Ah, tá então, antigo esse texto, esse texto né? Tá Sim. velho esse texto aqui. Vamos pra Mateus 16. Mas é interessante. Vamos pra dizer... Mateus 16, 24 e 25. Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Quer dizer, é um problemão, porque é que nem o versículo também anterior que você coloca, o ser humano busca aceitação, né? E Jesus está mandando ele dizer, não prenda-se a isso, não busque mais isso, né? Abra a mão disso. Outra coisa que ele pede para ver ali é da sua vida. E quando você está em estado de maturidade para tomar uma decisão dessa, você já está apegado a muita coisa da sua vida que você carregou até aquele momento, né? Então, quando você, tipo, aprendeu a viver a vida, 
você saca que ele te chama pra uma proposta de tipo assim, abre mão dela agora. Se ele te fizer essa proposta bebê, você fala, ok, eu tô abrindo mão do quê? Não tenho nada. De nada. Mas você só vai ouvir essa proposta quando você tiver adulto, né? Tem que ter maturidade, é, consciência, tem né? Tem maturidade. Então, quer dizer, você tem muito a que abrir mão nessa etapa, né? Isso só vai fazer se você crer mesmo na proposta dele, né? Eu vou, eu vou ler o último aqui. João 1633, João, o Evangelho Universal, coisa mais linda. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E aí eu... O que é interessante nesse versículo é que atualmente prega essas assim, vezes. Jesus, você vai vencer o mundo. Você vai não, vencer não, o não, mundo. Não, 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 não. não Ele não. falou assim, ó. Tenham ânimo, entendeu? Permaneçam firmes. É. Mesmo assim, Jesus mesmo venceu. Mesmo situação contrária. Porque eu venci. Eu né? venci. Quem venceu foi Jesus. Ele venceu. Não está ali garantido, não. Você vai vencer. Só e a nossa vitó lá. vitória está onde? Nele. Ele, só tem ele. Vamos lá, então, para fechar esse programa, esse quadro aqui, que não tem nome ainda, e você pode nos ajudar aqui nos comentários, dar um nome para ele. Como é que poderia ser um nome para esse quadro? É. O outro começou com a frase ali, né? O marketing Evangelho inverso, de Perúcia? Mas, o Evangelho de Perúcia é o marketing inverso, mas eu acho que, na verdade, nós deveríamos pedir um nome para eles do quadro. E vai entrar vários temas nesse quadro, né? Então Sim. não deve se, se prender a este é, tema. É, pensa nessa mas estrutura ao, de mas conversa. Mas a estrutura de conversa de, de três adultos jovens. Nós três somos jovens, jovens, né? bem jovens. Nós somos né? bem jovens. <risos> Olha, Nossa, conversa é, bem. Você... Quantos anos tem cada um aqui? Não, Quero ver vocês não, não, é, é muito é melhor jovem. É melhor que tá. é. Vai ficar ruim pra mim. Então, vamos lá, terminando agora com a, com a, com, com a atualidade. Algumas igrejas, alguns líderes estão fazendo propaganda errada para atrair fiéis. Mesmo, talvez assim, poxa, é lógico, se ele começar a anunciar morte, dificuldade e tudo, as pessoas, não, é melhor, tem que jogar uma isca, né? Tem que ter uma isca, um milagre, alguma coisa, uma isca para cá. Você acha, o que, que você acha? Diga aí. Não, não, não tá errado que se mostre os feitos de Jesus. Né? Porque afinal nós temos os evangelhos Onde algumas pessoas falaram Olha, vou falar dos feitos de Jesus Tanto que no final da carta do evangelho de João Fala que tamanho foram os milagres Que nem uma quantidade de livros Sim. inteira caberia Falta fazer o um pendrive naquela época Já fizeram uma propaganda ali né? João já... Na nuvem Na... talvez Na nuvem talvez caberia Não está errado eu, eu penso que o grande problema da atualidade É que as igrejas estão sustentadas só nisso Não no ensino da palavra Afinal, reforma protestante Só a escritura né? Uma das cinco solas Só a escritura, só a escritura. Então aí sim, quando você tira a escritura para viver dos testemunhos, dos milagres, dos etc, de tudo, ou da propaganda de que vai acontecer em sete semanas... É difícil a gente julgar, né? E não devemos fazer isso. É, é fato que uma teologia de prosperidade está muito presente nos altares, pregando sempre bênção e paz e, e cura e etc para o rebanho, para que eles venham e encham a igreja. Isso é fato, é fato. Mas pensa na gente ali, primeiro amor, recém-convertido, e querendo levar o evangelho. A gente também quer levar a palavra que faz com que ele venha no sábado no reino de jovens. A gente Sim. quer levar a palavra que ele esteja lá no domingo de manhã, numa escola bíblica que quase ninguém vem. Então a gente quer que a pessoa venha. Então a gente também não quer ir com uma palavra pesada. Ah, então a palavra pesada não é nunca a primeira palavra da nossa boca. Ela só tem que chegar à nossa boca quando o Espírito Santo nos constrange a dizê-la. Porque aí você tem o conforto de que, embora dura tá penetrando, né? Porque a palavra de Cristo penetra o fio da alma. É, então aí eu tenho é. esse conforto de que ela tá transformando. Mas aí... Mas do contrário, que... eu não posso Pre falar. Pre 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 Ó, mas e aí? Eu, eu trago essa pessoa por, esse, por essa propaganda, por essa é. isca. Depois ela vai precisar se converter. Depois ela vai ter que... Novo. Mas é o tal do, do leitinho do é, evangelho. Mas se ela não encontrar? Mas, é. mas ó, e o leitinho do evangelho o que leitinho do Jesus evangelho. entregou para Pedro? É, o Pedro apanhou bastante, não, né? Jesus Tomou comida sólida. Pedro, e olha só que coisa interessante. Pedro, vem e me segue. Ele largou tudo e seguiu. Aí ele já foi com leite, com, com alimento sólido ou ele foi assim. com leite nas primeiras frases? Não, mas aí pensa o seguinte, vem e me segue. Foi o suficiente. É, foi um, foi um teve chamado. um. Meu, você tem que ver o milagre que eu fiz agora há pouco. Mas é porque também ele não falou assim, larga seu barco e vem. Que Pedro falou, oh, tá doido? Eu, como segue. isso aqui? Não, Jesus não... Tá ah, além disso, os milagres. Aconteceu o um milagre com o leproso. Jesus falou, me segue. Não. É, ele não chamava. E segue o cego, não. E é, a questão segue de quem tem chamado, a, né? O, o, a, o ressuscitado de, de Naim lá, o filho da mulher, não. 
Ele estava é. ministrando e os discípulos falaram, Jesus, que forte essas palavras que você está dando ao povo, foi todo mundo embora. Jesus, por que vocês não foram também? O evangelho, quem convence o evangelho no nosso coração é o Espírito, é o trabalhar do Espírito. E aí, senão a igreja, nós vamos ter que... Revan... Agora, então assim, nós vamos precisar de evangelizar os evangelhos. <risos> nós não estamos aqui para solucionar esse caso, de forma nenhuma. A gente nem tem todo o conhecimento. É, não temos uma proposta tem. O que eu conclusiva. quero é que você comente neste momento, aqui embaixo desse vídeo, para poder nos ajudar, porque nós queremos... É, discutir esse tema, colocar esse tema em pauta, para que agora, aqui embaixo, nos comentários, crie um grande fórum e a gente discuta sobre isso e trate sobre esse tema. Você acha que a igreja atual está propagando o evangelho ou propagandando o evangelho? Por favor, se gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com quem você gosta, que queira ouvir mais sobre a palavra de Deus. Nós estamos aqui apenas para conversar a respeito do evangelho não chegamos num, num ponto final da nossa discussão, não, não, não. de forma nenhuma, né? Propomos ela, a gente propôs Propomos ela o tema. Propomos o tema e queremos juntos construir um grande fórum aqui nos comentários sobre esse tema. Tchau, tchau. Deus abençoe e até o próximo programa. Um, dois, três. Gravando. Depois eu me complico. Né? Legal, muito bom estar com vocês aqui. O Rodrigo participando desse quadro. Eu penso igual, acho também que Olá, sou o Roberto, é um prazer estar participando. Eu penso igual, acho que também o evento é a. Caramba! É difícil, né? A propaganda não é uma. Não é uma... <risos>